Bu videoda koordinat düzleminde gördüğünüz elipsin denklemini bulmaya çalışacağız ama her zaman olduğu gibi başlamadan önce videoyu durdurun ve soruyu kendi başınıza bir deneyin. İşe elipsin denkleminin neye benzediğini hatırlayarak başlayalım. Önce genel terimler kullanacağım, sonra da bu elipse ait değerleri yerlerine yerleştireceğiz. Tamam mı? Diyelim ki elipsimizin merkezi, evet merkezi h virgül k noktasında olsun. Yatay yarıçapı ya da asal eksenin yarıçapı a, dikey yarıçapı ya da yedek eksenin yarıçapı da b olsun. Bunlara göre bu elipsin denklemi x eksi aşın karesi bölü yatay yarıçapın yani x ekseni yönünde olan yarıçapının karesi artı yatay yönde ne olduğuna bakalım y eksi merkezin y koordinatı yani k'nın karesi bölü yatay yarıçapın karesi eşittir bir şeklinde yazılır. Şahane. Şimdi de koordinat düzlemindeki elipsin değerlerini yani h, k, a ve b'yi bu denkleme yerleştirmeye başlayalım. h ve k'yı bulmak son derece kolay. Elipsin merkezinin x koordinatı eksi 4, y koordinatı da 3. O zaman buraya eksi 4, buraya da 3 yazabiliriz. Sıra asal çemberin yarıçapı olan a'da. Şuradaki doğrudan bahsediyorum. Bir bakalım. Bu yarıçap 1, 2, 3, 4, 5 birim uzunluğunda. A'yı 5 olarak bulduk. O zaman buraya da 5 üzeri 2 yazalım. B ise dikey yarıçapın uzunluğu, yedek çemberin yarıçapı. Uzunluğu da 1, 2, 3, 4 birim. B yerine de 4 yazalım. Son olarak her şeyi bir kere daha yazarsam, x eksi eksi 4, bunu az sonra sadeleştireceğim, bölü yatay yarıçapın yani 5'in karesi 25 eder, artı y eksi 3'ün yani merkezin y koordinatının karesi, bölü dikey yarıçapın karesi yani 16, eşittir 1. Şurayı da baştan yazarsak, Negatif bir sayıyı çıkarmak demek, o sayıyı eklemek demektir, toplamak demektir. Yani buraya x eksi eksi 4'ten kurtulup, x artı 4 yazabiliriz. x artı 4 yazalım. Ve işte bu kadar. Elipsin denklemini yazdık.